ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൻസ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നിർത്തിയതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൈയും നെഞ്ചിൻ്റെ വശവും ഉണ്ണിക്കണൻ്റെ വയറിൻ്റെ വശവും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാലും മുഖവുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാല് നമ്മൾ സെയിം കൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ മടക്കുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ മുഖമാണ് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ആഭരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അരഞ്ഞാണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ടത് ഡാർക്കാക്കി താഴത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം മുട്ടിൻ്റെ വശം വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആ ഒരു ബെൻഡായിട്ട് വരുന്ന ആ വശം കുറച്ച് അധികമായിട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാല് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റായിട്ടാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡാർക്കാക്കിയിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ലൈറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഏറ്റവും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രീതി നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് ലൈറ്റാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലിൽ ഞാൻ ലൈറ്റാക്കി ചെയ്തിട്ട് ഡാർക്കാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കാല് മടങ്ങി നിൽക്കുന്നതും കൈ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇത് തോന്നണമെങ്കിൽ ആ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വശത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്കാക്കി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വശവും ലൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കൈമുട്ടാണെങ്കിൽ കൈമുട്ട് മടക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പം മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൈമുട്ടിൻ്റെ മുകൾ വശത്തേക്കും സൈഡ് വശത്തേക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മടക്കിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാല് ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുമ്പം ഔട്ട് ലൈനിലാണ് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതാണ് ഔട്ട് ലൈനിൽ ഡാർക്കാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നടുക്കോട്ട് ലൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആവും ഇപ്പം ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ലൈറ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡാർക്ക് കോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ആ ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഉണങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഷ് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുത്തി കുത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഡോട്ടില്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത പോലെ ആവും അപ്പോൾ അത് പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ആ ഡോട്ട് നിർത്തി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് കൊടുക്കാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കൊടുത്ത ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലെല്ലാം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട് നമുക്ക് സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണും ഇപ്പം ഈ ബോഡി ഷെയ്ഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ആ ലൈറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ പോർഷനിൽ കൊടുക്കുക ഡോട്ട് ആദ്യമേ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട്
ആദ്യത്തെ കാല് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാലും ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാല് മടക്കിയല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പിക്ചറിൽ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടിൻ്റെ ആ ചിരട്ടയുടെ വശം നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ പോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സൈഡ് വശവും ആ മുട്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വശവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എന്നോട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ച രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ പശുക്കുട്ടിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് പശുക്കുട്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ ഫുൾ ഫിഗറുകളും ഫുൾ പിക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ഒത്തിരി എടുക്കും അതായത് ബ്രഷ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയല്ല ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യം ഒരു എ ഫോർ സൈസിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ആ ഒരു പിക്ചർ ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മതി നിങ്ങൾ വലിയ പിക്ചറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വോളിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വോളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ഈ മെത്തേഡാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് വോളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഈ വറച്ച് വലിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഷ് വലിച്ച് വലിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫേസിൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ ഡാർക്കായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഡോട്ടായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡാർക്ക് ആക്കുക പിന്നീട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല അറ്റം മാത്രമേ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കണ്ണിൻ്റെ പിരികത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ടിപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക മിഡിൽ പോർഷൻ ലൈറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ മൂക്കിൻ്റെ മൂക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ മൂക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ലൈറ്റും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഡാർക്ക് ആക്കി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ആ ഡാർക്ക് ആക്കി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് താഴത്തെ വശത്ത് ആ ഷെയ്ഡിങ് വരണം ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയ നമ്മളൊരു ഇല പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ രണ്ടില നിൽക്കുന്ന ഒരു തണ്ടും രണ്ട് ഇലയുള്ള ഒരു പിക്ച ഇല ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെ അപ്പം ഈ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും താഴെ വശം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക മൂക്കിൻ്റെ ആ ഷെയ്ഡിങ് മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ പിരികത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നെറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇപ്പം മുടിയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തലമുടിയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് താഴെയായിട്ടും എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ക
ഇനി നമുക്ക് ചുണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചെറിയൊരു വി ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും വരയ്ക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വി ഷേപ്പിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന് പതുക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ചെവിയുടെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചെവിയുടെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് താടിയുടെ സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം ഒത്തിരി ഡാർക്കായി പോകരുത് ആ പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡാർക്കായി പോയാൽ നമുക്കൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു മീശ വെച്ച ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം കവിളിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ചെറുതായിട്ട് ഡാർക്കാക്കി ചെയ്തു മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പിന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കവിളിൻ്റെ പോർഷൻ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് തുടുത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് വരും ഇതേപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മുഖം ഒരു കോട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് ആണ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഔട്ട്ലൈനിങ്ങിൻ്റെയും സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പിരികത്തിൻ്റെ താഴെ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫേസിൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ പിന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഡോട്ട് ആ ഡോട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ ഒരു ചിരിച്ച ഫീലിംഗ് വരുവുള്ളൂ പിന്നെ നോസിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലും ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതാ നോക്കുക കൃഷ്ണൻ്റെ ഫേസ് ഫുള്ള് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഉണ്ട് കോർണറിൽ ഡാർക്കാണ് പിന്നെ പിരികത്തിൻ്റെ താഴെ ചെറുതായിട്ട് ഡാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഡാർക്ക് പിന്നെ ഫുൾ ഫേസിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഡാർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ആ സ്പോട്ട് ഒന്നും കൂടി ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂക
പിന്നെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ വശവും ഡാർക്കാണ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പശുക്കുട്ടിയുടെ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ വീഡിയോസ് റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെയും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരുമായിട്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാണ് കാരണം എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ